Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um tutorial de Max. O meu nome é Tiago Barros. Vamos iniciar o nosso tutorial. Desta vez vamos modelar um sofá e para tal vamos começar por verificar se as nossas unidades estão de acordo. Para isso vamos aqui a Customize, Unit Setup, verificar a questão em metros. E aqui o System Unit Setup também tem uma unidade igual a 1 um metro. Vamos dizer OK. Vamos agora aqui à grelha. Para tal, clicamos aqui do lado direito do botão Snaps. Vamos ao Home Grid e verificar que aqui o Grid Spacing está em 0.1 metros, que serão o equivalente a 10 centímetros. Vamos fazer OK. E estamos agora prontos para modelar. Convém também fazer aqui um zoom à nossa grelha, de forma a que aqui em baixo tínhamos a referência 0.1, para sabermos aproximadamente que estamos a desenhar em incrementos de 10 cm. Vamos começar por desenhar aqui uma box no painel Create Geometry. Vamos fazer uma caixa simples. Clicando no primeiro canto, canto oposto e depois na altura. Uh, ao terminar vamos clicar com o lado direito do rato duas vezes para sair do comando. E vamos fazer Alt W para maximizar aqui a nossa janela. Sempre que quisermos fazer um zoom extends ao objeto é só clicar em Z e depois o Clicando em Alt e no botão do meio do rato, conseguimos fazer aqui um Rotate. Vamos agora aqui ao painel Modify, onde podemos ajustar o tamanho da nossa caixa. Vamos então começar por usar um comprimento de 1,40m, que seria 1,4m. Uma largura de 80cm, que seria 0,8m. E uma altura de 40 cm, que seria 0.4. E temos agora aqui a base da nossa cadeira. Convém também adicionar já os segmentos necessários. E para isso vamos usar no comprimento 7 segmentos. Vamos clicar em F4 para vermos aqui a nossa, o resultado da adição dos segmentos. Em comprimento vamos usar 4 e em altura vamos usar 2. E pronto, temos agora aqui a nossa box preparada para começar. Com 40 cm de altura, 80 cm de largura e 1,40 m de comprimento. A primeira coisa é então clicar com o lado direito em cima da box e fazer aqui um Convert to Editable Poly. Vamos aqui no painel Modify selecionar aqui Polygon para podermos selecionar usando a, a tecla Control estes polígonos aqui do exterior. Para que não aconteça situações destas em que selecionamos uh, por engano duas partes, vamos clicar aqui em Ignore Back Facing. Desta forma, ao selecionarmos os nossos polígonos, não vamos estar a selecionar polígonos extras, como podem ver. A primeira coisa então é fazer aqui um Extrude. E para tal vamos clicar nesta caixinha do lado direito do Extrude, que abre uma caixa onde podemos dizer exatamente qual é a altura da extrusão. Podemos usar também ponto 2 e vamos fazer de novo, vou usar ponto 2 de novo, ok. E pronto, como podem ver já temos aqui a altura dos braços e das costas da nossa, do nosso sofá. Agora vamos aqui ao interior selecionar todas estas fases, clicando em Ctrl, de forma a que 
possamos selecionar faces múltiplas. E com as faces interiores selecionadas, vamos então clicar em Bevel. Uh, nos settings, vamos colocar aqui by polygon vamos por zeros as coordenadas então inserimos 0.02 de altura e menos 0.03 de outline ok como podem ver este é o resultado para podermos fazer o início de umas almofadas vamos só agora clicar aqui em baixo nos nossos quatro cantos Clicando em CTRL, vamos fazer um INSET aqui, clicando com o lado direito, no lado direito do INSET para aparecer esta tabela. Vamos fazer também BY POLYGON e fazemos um INSET de 0.06 aproximadamente, que dá algo como isto. E agora é só fazer um EXTRUDE, fazemos a mesma coisa e um extrude aqui podemos dar ponto 1 ok e como podem ver ainda poderíamos fazer um pequeno inset de ponto ser 2 e podemos fazer por exemplo um extrude clicando aqui para dentro ligeiramente se não conseguimos exatamente acertar agora fazer ctrl z para undo e vamos aqui então à tabela e fazemos uma extrusão de menos 0.01 isto seria só para fazer ali o interior dos pés agora para dar um visual mais orgânico vamos então sair do nosso polígono e fazer aqui em Subdivision Surface, clicar em Use Norms Subdivision e as iterações podemos passar para 2 cá está e agora com F4 podemos retirar as nossas curvas e aqui temos a nossa cadeira terminada Terminamos assim mais um tutorial de Max. Caso queira saber alguma informação nos nossos cursos, www.arqui300.com barra academy E aqui poderá encontrar toda a informação necessária relativamente aos cursos que temos disponíveis. Muito obrigado e até à próxima.